No nii. Minu selja taga on siis kaks järist. Näelised ühesugused. Nad tegelikult on suht no, järjest tehtud ühe aasta autod, aga käituvad ta Eesti erinevalt. Milleks nad käituvad erinevalt? On põhjus selles, et ühel on summuti sisust originaal sellel valgel. Modifitseeritud on ainult sisse lase. Ja sellel mustal on tühjaks tehtud ka siis summuti toru. On eemaldud katalsaator ja siis GPF või OPF. Ja ma pean ütlema, et selle summuti vabamaks tegemine muudab selle auto dünaamikat nagu drastiliselt. Kui me tünos nägime sellel valgel autol summuti vastusurved pool parri, mis on no, isegi suurem kui kohati diisel autodel. Ja, ja kui sa sõidad, siis sa tunned, kuidas alt otsast on veedike tuimem ja siis kui see kick käib, siis see on hästi järsku. Küll sa ei tunne seljaga, et seal natukene nagu ära vajub lõpus, aga must auto võrreldes selle valgega ärkab oluliselt varem. Me ei näe summutis vastusurvet ja ta sisuliselt hoiab seda väänet lõpuni välja vähemalt seljaga tundes. Ja nii nagu graafik näitas, see sama tunne on ka reaalselt tänaval olemas. Nii et mis on nende autode erinevused veel? On see, et ühel autal siis on ka vahetatud rool ja, ja käigukang. See nüüd, see nüüd ütleme nii, et ei mängi rolli sellel jõudlusel. Aga ma ei saanud rooli pealt minna menüüsse, et vaadata turborõhkusid ja, ja teha sellised visuaalsed sellised teiste, aga, aga sellel valgel on põhimõtteliselt stock kõik. Ja kui sa sõidad, siis ma nägin reaalselt seda turborõhku sealt display pealt, mida ma nägin ka tünopingis. Ja nüüd sai siis, sai siis veedike sõidetud ka. Ja ma pean ütlema, et kui te endale selle keerjarise ostate, siis ma esimese asjana soovitan Raja jaoks tehke summuti vabaks ja sellest kolmes silindris saab päris korraliku eluka välja võtta. Nii et ma käisin siin tänavate vahel sõitmas sul pedaali respons. See, kuidas ta, kuidas ta kurvist välja tuleb, see on hoopis teine loom. Et nüüd meie tuuninguga siin, mida me oleme tünas nüüd arendanud, sellele mustale sai... sai seda softi update ikka nagu oma jagu tehtud ja, ja katsetatud, katsetatud erinevaid asju, mis neile autodele meeldib. Ja valge tuleb kindlasti tagasi, teeb summuti tühjaks, vahetab intercooleri välja. Intercooler on, milleks vaja välja vahetada, on see, et meil on nüüd natuke kõrgem turborõhku kui originaalist. Ja me nägime juba tünos tänaste ilmadega sisse laske tempi, mis, mis oli seal üle 40 graadi ja ma ei tahaks üldse ette kujutada, mida see teeb siis, kui jõues on väga palav ja, ja, ja kuumad ilmad. Aga põhimõtteliselt ma Meile tuleb, tuleb põhimõtteliselt paari päeva pärast siia ka üks auto, mis on natuke rohkem modifitseeritud. Ma ei tea, mida kõike seal on tehtud ja mis osi on kasutatud, aga, aga me paneme ta tüno pinki, teeme te- selle autoga testi, võtame selle musta auto seade baasiks ja, ja proovime veel edasi areneda. Aga eelduseks on, et rauas on tehtud muutusi, sest täna hetkel sellest ja sellest valgest autost kummaski rohkem midagi välja ei võlunud. Tegin seal igasuguseid loomkatseid, aga, aga ei, eeldab ikka raua muutust ka. See auto on tehtud suunitlusega olla võimalikult ekonoomne, vastata kõikidele, ütleme siis nendele euronormidele, aga kuna need autod sõidavad enam ühest treileritega ja, ja käivad rajalt rajale, siis, siis see ei ole enam teema. Peasi, et, peasi, et oleks vastupidav ja lahe sõita. Lauri paneb taustaks teile tüno videosid ja, ja siis ka näitab, kuidas see tänaval välja nägi. Paneb kiirenduse vaheda mõõtis ära 30-120 ja paneb võrdlused, kuidas, ta, kuidas see on parenenud. Ja, ja meie jätkame seda uuringut ja, ja siis katseid nende autodega, sest et küll me selle täiuse lõpuks leiame. Nii et, ja need, kes esimesena tuunisid, need ei pea muretsema. Me kirjutame neile softi update uuesti peale, kui Kui, kui me oleme midagi targemaks saanud ja veel midagi välja mõelnud ja veel kuskit midagi välja võlunud. Nii et...
nagu lubatud, järgmine Jari siin ja see ongi kõige võimsam nendest. Ma lubasin, et ta või arvasin, et ta on kõige võimsam, sest et see modifikatsioonide lista oli päris pikk ja see auto on isegi muudetud veermiku poolest. Tal on amordid vahetud, tal on, ma ei tea, ülekanded muudetud, tal on aetud ees ja taga võrdseks ülekanded, sest tehase poolest, poolest on niimoodi, et tal Taga on teine ülekanne, et saaks seda siit driftida, aga rallimehed ja rajamehed sellest ei ooli nemad tahtsid, et oleks 50-50 ja see on enam vähem siin olemas. Ja kui me eile alustasime selle auto seadistumisega ja tänaval seda testisime kõigepealt, siis oli tunda, et ta on selline rabe ja no see jõud oli olemas, aga ta oli rabe ja ta nagu ei tundunud terve, et me panime küll selle alguses selle veermiku või siis ülekannete ja ütleme siis nahka, et, et see auto sõidab teistmoodi, aga tuli välja, et ma näitan teile kohe, sellel autol, need see on siis See sinine on siis originaal jõud on ju. Ja, ja kui me tegime tuuningud, siis, siis me ei saanud turborõhku. Ja ennem nelja tohandet ei juhtunud mitte midagi. No sa aru, ta lihtsalt ei järkanud. Nelja tohande juures käis nagu labi taga selga, te, tootis oma lubatud kilovatid, aga alt otsast mitte ühegi teistiga, mitte kuidagi me sinna midagi ei saavutanud. Ja võtsime auto tünnast maha, sest et tega sul ei ole mõte, et seda tünno aega seal rohkem raisata, kui sa seal tulemust ei, tule, no, ei leia, eks ju, või siis seda viga. Ja hakkasime siis siin koha peal tegema loomkatseid, võtsime turbojuhtimise vaakumi lahti, imesime selle füüsiliselt pumbaga vaakumise, nad sellise asjaga, sellise tööristaga saab seda teha väga edukalt. Ja nii kui selle vaakumise imes, nii rõhk oli olemas. Nii siis oli selge, et turbo mehaaniline pool on korras, probleem tuleb juhtimisest. Et välistada solenoid, siis me võtsime nad seda sama solenoidi siis vaakum juht toru, eks ju. Tuleb siia pumpa ja omakord on kolmikuga jagatud siis siia õhuboksi. Ja õhuboks põhimõtteliselt siis kas ta võtab seest õhku või, või võtab väljast õhku. Selle juhtimiseks on siin solenoid. Ja ülla ülla see asi lekkis siin niimoodi, et kogu selle juhtrõhu trassis oli suur vaakumi leke ja ta ei imenud veskeiti kinni. Ja, me, ja nii kui me selle pimedaks panime, nii oli kõik olemas. Meil ei olnud midagi muud teha kui ruttu tünnosse tagasi, auto kinni, teist katse, selge. Me oleme seal, kus me peame olema. Paar korreksioonid, ütleme siis faili ja auto tegi meile... Kaksada viiskümend kolm kilovatti ja nelisada kaheseksend kaks nüütomeetrit. Teised tõmbed on siin originaal. Ühes nagu originaal seades tegida kaksada kuus kilovatti ja kolmsada kaheseksend neli kilovatti või nüütonit, mis on ka rohkem kui me oleme mõõtnud teistel, sest antud hetkel on ikkagi sumuti modifitseeritud, mis ja ülekanded muudetud, siis andis meile ratast mõõdetes mõõtes nagu suurema numbri. Ja, ja, see, ja see keskmine number, mis on siin 216 kW ja 398 Nm, on siis mõõdetud, see liiga siin keskel, on mõõdetud siis selle tuuningboksiga, mis tal on siis ka potjal. Ja see tuuningboks on lahti ühendatud, aga põhimõtteliselt andis see tuuningboks jõudu meile ainult 5000 ja piireani veidikene juurde. Seda seljaga ei tunnud. Kui A-punktis B põhjakaasiga lasta, siis ilmselt on veidi kiirem. Ha, mind pandi nüüd siia kõrval isme peale karusselli. Me lähme teeme väikse tiiru, sest et see kogemus väidetavalt siin on enne olematu. <laughs> Aga no vaatame. Parem, parem. Kus me sõidame? Lähme Meksikasse. <laughs> minul, on, minul on lahti siin logi. Mina saan vaadata, kas kõik on korras ja 
Lauri teeb siis mulle väikest sõitu, aga ma olen tunne, et ma võiks istme taha poole panema. Vaat nii. Kuidas 500 Nm tundub see pisiks auto peal? On jah. Mulle just sümpatiseerib see, et tegelikult see pisike mootor, selle saab panna elama vaata kui madalal pöördele vaata see on nagu mõnus ja tegelikult kui sa sõidad aga siis sul tunne nagu oleks mingisugune vähemalt nelisilindrit ja võibolla isegi võibolla isegi vähemalt kuussilindrit isegi mõne autoga võrreldes no tal on ju potentsiaali rohkem keelt see on praegu trossel ju ikkagi läheb tänava peal kinni jah, ei see see on see trossel reguleerib meil täna newtonmeetrit edasi ja see on okei Selle pärast me kasutame täna 98 kütust. Meie eesmärk oli saavutada teatud obujõud, mis on siis turvaline ja monitoorida, et meil kütuse segu turvarõud ja sisse laske tembida kontrollijal. Ja selle tulemusena me saime siis 253 kilovatti. Kuule, aga see veab ikka väga hästi. See veab ikka väga hästi. See ei saa aru, et nagu igavalt veab isegi. Tal ei ole enam seal lööki, aga ta ongi hästi suur. Jah, no selle pärast, et originaalist on tal alt tehtud väga tuimaks ja see löök tuleb. Siis see hetkel me panime ta sisuliselt juba kahe poole tuhande pealt elama ja see tekitab tunde, et et auto nagu ei olegi nii kiire, aga sa oled seljaga kogu aeg istmes kinni kui nii piire ja nii välja, kui sa vaatad seda graafikut, saad isega aru, millest ma räägin. No vaata, kus mina vaatan siin andmeid, ma panen, mina panen logima ja sina teed mulle siis väikest lõbusõitu samal ajal. No vaatame, kuidas see veab. Millis lõbusõitsid on? No pane nüüd vea nüüd mulle siit, kus on meil, me sõidame praegust 2500 pöördega, eks? Ja teeme nüüd näiteks 5000 nii väikse testi. 5000 nii? No viie nii, siis kas me 5000 juures jääme, hakkame kriminaaliks juba? Jah, jah. Okei, no aga võta vähem maases. See on ikka raju nagu. Ebomeeste irm vähe. Ma ennem ei olnud sellest autost vaimustuses, kui ma sõitsin taga, aga nüüd praegu mina olen 100 kilo juba või rohkem natuke lisaraskuseks, aga see tunne on tegelikult ikka vägev. Mina ütlen, et jah. See mootori pool on äge, aga eks nagu selle... Muu asja ka. Pisi asjad ka võtta. No aga meie oleme tuuning ettevõtte, me siis vahetame kõik välja, mis vaja on. Noh, mõned asjad ette võtta. No aga siis on selge, võtame siit kokku. Põhimõtteliselt meie neljas auto on jõudnud peegu täiuse, nii kus me tahame. No ma praegu raputame siin, et see on nagu tõsine võidusõidu veermik, aga pange like, subscribe, wow, wow, ja jagage seda videot. Ja ma arvan, et tuunime kõik need Eesti jarised ära, vaatame, kuidas raja peal saame kõik kokku muidugi. Mulle tunne, et ma pean endale ka ostma. Võiks või? Olge tublid, tšau!